Несмотря на то, что локация побережья приняла первых игроков еще летом 2020 года, которые с тех пор изучили ее вдоль и поперек, склоны ее северных берегов скрывают секрет, о котором известны лишь самым кропотливым искателям приключений. Какой артефакт скрывают ответственные берега, нависшие над бескрайним морем, и как отыскать к нему путь, вы узнаете из сегодняшнего ролика. У микрофона Марк, он же Ананасик, и я желаю вам приятного просмотра. Прежде чем мы перейдем к основной части видео, сперва стоит детально обговорить необходимое специфическое снаряжение, которое мы будем использовать для вылазки. Помимо уже стандартных аптечек и лечебных стимуляторов на выбор, обязательными для охоты за артефактом в вашем рюкзаке должны стать гайки, так как место скрывает подлые аномалии десятки, а также артефакт радуга без которого мы не сможем попасть в заветную комнату с артефактом. Помимо контейнера с радугой, нам понадобится один пустой средний контейнер, в котором мы сможем положить сердце. Контейнер, в свою очередь, можно приобрести у бродячего торговца в локации восточной территории в квадрате G73 за 2000 жетонов. Дабы попасть к заветному входу к артефакту, нам необходимо добраться до квадрата D13 любым удобным для вас способом. Но не забывайте, что северная сторона локации побережья сплошь покрыта радиацией, а в некоторых местах фон настолько сильный, что даже противогаз не спасает от заражения. Но добравшись до ответственной скалы, с первого взгляда не будет понятно, как действовать далее. До того, как мы начнем баркурить, советую вам установить сверху костер и добавить в него угля, дабы его хватило на 5 минут горения. Либо, если вы инженер, установите мобильную точку возрождения. После всех приготовлений нам необходимо занять позицию на самом краю ответственной скалы, которая нависает над морем, и посмотреть вниз. Нашей целью будут расположены снизу выступы, по которым нам необходимо спуститься на небольшую платформу, которая является входом в естественные пещеры, расположенные в недрах острова. Спустившись ко входу, не спешите бежать внутрь, так как перед вами сразу раскинется аномалия десятка, которая не оставит вам шанса на ошибку. Зайдя внутрь, осмотритесь, дальнейший наш путь будет пролегать через пещеры, заполненные водой, а не по мостикам, как кажется с первого сляда. Но перед прыжком в воду, сбейте раскинувшуюся на всю ширину пещер десятки, иначе придется начинать наш путь заново. Запрывнув в воду, наш путь будет пролегать по длинному извилистому маршруту, который опасен отсутствующей механикой всплытия в игре. Конечно, набрав скорость, вы сможете попробовать упереться в торчащие из воды то тут, то там колонны, или двигаясь то вниз, то вверх, хватать понемногу воздуха. Но лично я советую для первого раза просто использовать в данной ситуации лечебные стимуляторы, либо леденцы в купе с аптечками, которые будут восстанавливать очки вашего здоровья быстрее, чем вы будете терять их от удушья. Многие игроки теряются, попадая в водное пространство и начинают блуждать под водой, что чревато смертью от нехватки воздуха. Но если вы все время будете придерживаться левой стороны, держа ее все время в поле зрения, рано или поздно вы приплывете к расположенному с правой стороны камню, на который можно залезть и отдышаться. Он является своеродным камнем на распутье, с которого будет видно три направления. Дальнейший наш путь будет пролегать в средний проход. Выйдя из воды, не спешите, так как на входе в комнату расположилась подлая десятка. Войдя в большой зал, все дальнейшие наши дороги будут проходить через левые проходы. Куда бы вы ни шли, всегда идите в левую сторону. Внимательно следите за проходами, так как почти в каждом расположились десятки. Дойдя до винтового подъема, нас будет ожидать десяток крупных жуков и свисающие жгучие мочалки. Почти под самым верхом, между двумя зубами, раскинулась еще одна десятка. Поднявшись в, казалось бы, тупиковую комнату, нам будет необходимо запрыгнуть на балкон с помощью заранее взятого артефакта радуга. Будьте осторожны, так как на балконе расположилась аномалия десятка. Поэтому ее стоит сломать либо заранее, либо как только запрыгните на балкон. Прыжки с артефактом радуга – то еще удовольствие, и с первого раза может не получиться. Но тут, как говорится, нужно набить руку. Когда запрыгнуть все же удастся, артефакт сердца будет ждать нас на постаменте в центре комнаты. Непонятное образование по внешнему миду напоминает человеческое сердце, сросшееся с костями и бетоном. Пульсирует и издает характерный звук. Как и все другие артефакты, токсичен и радиоактивен. Для переноски требует средний контейнер и стоит 20 тысяч жетонов при продаже у торговца, без учета стоимости контейнера. Выйдя прямо вместе с артефактом, можно появиться на переходе в мертвый лес. Но если спуститься к основанию винтовой лестницы, 
персонаж останется на месте выхода. До скорых встреч, мои друзья, и удачной охоты на полях пустошей.